அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ்கிட்ட நான் பேசும்பொழுது எல்லாருமே சொன்ன விஷயங்கள் ஃப்யூச்சர் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக பேஸ்டு ஆன் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்னதாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கபிலன் குமார வடிவேல் என்னென்னா அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்ரெடி இருக்கிற மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜியே நம்ம படிக்க முடியல இதில் புதுசாக வேற ஒன்றை கொண்டு வந்து அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் எந்த மேனுஃபேக்சரிங் அது இதுன்னு நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஊற்றி விட்றாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய பங்கு வைக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உண்மையாகவே நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் அவங்க சொன்னதெல்லாம் வச்சு ஏன்னா நம்ம சும்மா சொன்னது மட்டும் வச்சு கேட்க முடியாது இல்லையா அவங்க சொன்னது நம்மளுக்கு கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு நான் எல்லா டவுட்டையும் நான் கேட்டால் கிளாரிஃபை பண்ணேன் எல்லாருமே சொன்ன விஷயம் இது தான் கண்டிப்பாக அடிப்பு மேனுஃபேக்சரிங் ஃப்யூச்சரில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மத்தியில் ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ ஜென்ரலாக மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அவன் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கான் அவன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கேஸ்டிங் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேஸ்டிங் உருவாக்குவோம் ஒரு கேஸ்டிங்கு மோல்டு அந்த மாதிரி கே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒரு கேஸ்டிங் வரும் அந்த கேஸ்டிங் பார்ட் எடுத்துகிட்டு போய் மிஷினிங் பண்ணுவோம் இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் தேவையில்லையோ அங்கெல்லாம் மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சப்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகே இது ஆல்ரெடி இருக்குது எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் ஓகே பட் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் அடிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இதில் மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்கணும் இல்லையா இந்த அடிட்டு மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் வேணுமோ அங்கே மட்டும் கொடுப்போம் அதுதான் அடிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி பிரிண்டிங் தான் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டீங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஃபார் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் இல்லாமல் வேற என்னெல்லாம் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கு வேற என்னென்ன மாதிரியான மேனுஃபே அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சா த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை தவிர உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அல்லது அதை பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி பிரிண்டிங்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் அதை பற்றி நான் மெயினாக சொல்லிடுறேன் ஸோ மெட்டீரியல்லாம் எங்கெல்லாம் வேணுமோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொம்மையோ ஏதோ ஒன்று செய்கிறனே வச்சுப்போமே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மெட்டீரியலை வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வரோம் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நிறையா டீட்டெயில்ஸும் தெரியணும் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டே வரோம் பண்ணோம்னா ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது ஓகே ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் கன்சம்ஷன் எஸ் அது வாட்டுக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூண்டு ப்ராடக்ட் தயாரிக்க விடுவாங்களாம் நம்ம இதுவே மாஸ் கா மாஸ் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் நம்மளுடைய சப்ஸ்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டைம்லாம் எடுக்காது ஆறு செகண்ட் எட்டு செகண்ட் பதினோரு செகண்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த சப்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸிஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் பட் இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகுது ஆனால் மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நான் எப்படா காசு சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் இது ஒரு பெரிய இதாக இருக்குது ஆனால் நிறைய இடத்துல மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா <laughs> புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான இது அப்படின்னா அதுக்கு பேட்டர்ன் ரெடி இன்கேஸ் கேஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேட்டர்னை ரெடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் எடுத்து
அடுத்த ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ரெடி ஆயிடும் இந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த அடிக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ பொதுவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள இது கண்டிப்பாக ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்கும் அண்ட் தென் சிவில் இன்ஜினியர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அதை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி வீடில் நீங்கள் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பக்கம் அவ்வளோ அபர்சு வீடெல்லாம் இருக்கும் அப்படியே வச்சு எழுதுலாம் கேர் அப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் பட் இட் வில் டேக் டைம் not that much of substantive manufacturing substantive manufacturing la idella romba complicated so idu ellathiyume romba additive manufacturing romba easy ah neenga panidra mudiyum adunala indha maana edathai la indha additive manufacturing vandu pathina oru miga periya pangu vaikkudhu appdi nama solalam okay idu mattum illa in future idhu mattum illama ipo enakku vandu oru pallu aadudhu indha pallu vandu enakku seiyanum so innikku enna pandranga appadina இங்கே டென்டிஸ்ட் கிட்ட போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன அச்சு வச்சிருப்பாங்க கடிக்க சொல்லுவாங்க கடிச்சாலும் நம்மளுடைய பல்லோட அச்சு அங்கே விழுந்துரும் அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இதை ரெடி பண்ணி அதை கொண்டே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து கேஸ்டிங் மோல்டிங்லாம் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு பல்ல ரெடி பண்ணி நம்ம பல்ல கூட அட்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா பட் அடிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெடி பண்ணிங்களா ஓட்டி நம்ம செய்யறதெல்லாம் ஒன்று இன்னொன்று நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இன் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக ஒரு ஹார்ட்லாம் வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே அடிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த கை கை வந்து கட் ஆகிடுச்சு இந்த கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நார்மலாக பிளாஸ்டிக் கையெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக் கையெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கைகள்லாம் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அடிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு வந்து இதில் இருந்து இருக்கணும் இதில் இருந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது மாறுபடும் அதனால் இது மாஸ்க் காமனாட்டாக யாரும் பண்ணி வைக்க முடியாது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு டிசைனிங்கும் ஒரு ப்ராடக்டையும் தான் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வி வில் யூஸ் அடிட்டு மேனுஃபேக்சர் in future but இன்ஃபியூச்சர் பட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ல நம்ம நிறைய ஆடிட்டோ மேனேஜிங் பார்த்துருப்பீங்க பட் மெட்டல்லையும் இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கு பட் இதுக்கான சொல்யூஷன் செஞ்சு இந்த தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க டெஃபினட்டா இதுவும் ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணப்படும் இதுவும் மேம்படுத்தப்படும் இந்த சஸ்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி தான் இதுவும் இருக்கு பட் டெஃபினெட்லி வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த அடிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து கண்டிப்பாக ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ மெக்கானிக் இன்ஜினியர் எங்கே பார்த்தாலும் தேவைப்படுவோம் ஸோ அடிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி என்னுடைய கருத்து தான் ஸோ கண்டிப்பாக அடிக்கும் மேனுஃபேக்சர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் இதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சம்மந்தமான வீடியோஸும் உங்களுக்காக நாங்கள் தயார் பண்ணி போடுறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு புரியல இவன் சொன்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சு மிஷின் ஓட்டுறது மட்டும் தான் வேலையா ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பவர் செக்டர்ல நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய இருக்கு அதுக்கான குரோத்தும் இருக்கு இந்த ஃபீல்ட்ல என்ட் ஆகிறக்கான ஒரு கோர்ஸ் தான் சிக்யூஐ சர்டிஃபைடு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த சிக்யூஐ கோர்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் பிராக்டிக்கலான ஒரு ட்ரைனிங் தான் நம்ம எம்இசியில கத்து கொடுக்கறோம் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் சும்மா ட்ரைனிங் மட்டும் இல்ல கையோட வேலையை நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம் இந்த கோர்ஸ் என்ரோல் பண்றதுக்கு மேலும் நம்மளுடைய மற்ற கோர்ஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எம்இசி கோயம்புத்தூர் டாட் காம் விசிட் ப